kitchen hi dears assalamu alaikum welcome back to my channel nan saufila hasan inna yan vannittulla chakka vechittulla or kedil and ice cream inde recipe umayittana ipoyathe ee choodum nombum ella mottu vanna ee or time il namukku korachu godambu podiyum paalum chakkayum kayil undengil valare elupathil enne ee tasty aayittulla ice cream ready aaki edukkanayittu pattum appo namukku ini moonu cherubagalum vechittulla kedil and ice cream enganeyanu ready aaki edukkunna nokka ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട നന്നായിട്ട് പഴുത്ത കുറച്ച് ചക്ക ചക്ക അത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല നമ്മളിത് അരച്ച് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് ചക്ക ഉണ്ടായിരിക്കണം അത്രയേ നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീമിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇനി അര ലിറ്റർ പാലും ഇനി അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും വാനില എസൻസ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓപ്ഷനിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഐസ്ക്രീം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ എങ്കിലും വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റും ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ അര ലിറ്റർ പാൽ നമുക്കൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ കരുതി ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ അര ലിറ്റർ പാലിൽ നിന്നും കുറച്ച് പാലെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഗോതമ്പ് കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം ഒട്ടും കട്ടയില്ല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം ഇതാ ഇതേപോലെ ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ വേണം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതാണ് ഈ മിക്സിൻ്റെ ഒരു പരുവ ഇനി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള അര ലിറ്റർ പാലിൽ നിന്നും ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കി പാലുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് സ്റ്റവിലേക്ക് വെക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പാലും മിക്സും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഈ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാല് അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള നല്ല സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ പാലിൻ്റെയും ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെയും മിക്സ് തിളച്ച് വരുന്ന സമയം നമ്മൾ ഈ മിക്സി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചൊന്ന് കട്ട പിടിച്ച് നേരിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും കട്ട പിടിക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ട് പിന്നെ അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആകെ മാറിപ്പോവും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മിക്സ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അടിയിൽ പിടിച്ചു എന്ന് തോന്നിയാൽ ഉടനെ തന്നെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഈ മിക്സ് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ട പഞ്ചസാര അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്റ്റവിലേക്ക് തന്നെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പാൽ പിരിയാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിനി മിക്സ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തണുക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ മിക്സ് തണുത്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചക്കയുടെ കുരുവൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ നല്ലതുപോലെ ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഈ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചക്ക നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചക്കയുടെ പൾപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിന് ഒരു കപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ആ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീമിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ ഈ പൾപ്പ് ഈ പാലിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ മിക്സ് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു ക്രീം തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും ഇനി ഈ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ് നമുക്കൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ച് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ ചക്ക വെച്ചിട്ടല്ലേ ചക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നൊന്നും കരുതേണ്ട ചക്ക വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഈ കണ്ടെയ്നർ നല്ലതുപോലെ അടച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂറും സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം ഫ്രീസറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഈ സമയം ഇത് കട്ടയായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്നും കൂടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ അടിച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ചുരുങ്ങിയത് പത്ത് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പത്ത് മണിക്കൂറൊക്കെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് മണിക്കൂർ തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീമും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീമിലേക്ക് നട്ട്സ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ചക്കയുള്ള ഈ ഒരു സീസണിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല റെസിപ്പി കൂടിയാണ് ചക്ക ഐസ്ക്രീം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക പിന്നെ ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടാവും ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം തീർച്ചയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ അനംസ് കിച്ചൺ എന്ന ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണും വരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ